நான் கனகராஜுங்க கோயம்புத்தூரில் இருக்கேங்க நான் என்னோடய வீட்டு மாடியிலேயே முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லா காய்கறி செடிகளுங்க அதோடு சேர்த்து கொஞ்சம் அழகுக்காக பூச்செடிகளும் வச்சுருக்குறேங்க பார்த்திங்கன்னா முடிஞ்ச வரைக்கும் முதல்ல நான் ஆரம்பித்தது இந்த அழகு செடிகள் தான் வச்சுருந்தேங்க எல்லா அழகு செடிகள் எல்லா பூச்செடிகளும் இருந்ததுங்க சரி அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சரி நமக்கு வேணுங்கிற காய்கறிகளையும் மருந்து இல்லாமல் நாம்ளே எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கீரைகளுங்க அப்புறம் தக்காளி மிளக கத்திரி அந்த மாதிரி எல்லா காய்கறிகளுமே போட ஆரம்பிச்சிட்டோங்க இப்போ இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா சிறுகீரை இருக்குங்க சிறுகீரையோடு சேர்த்து சிவப்பு கீரைங்க பாலைக்கீரை அதே மாதிரி அந்த பக்கம் கத்திரிக்காய் இதோடு சேர்த்து பல வகைகள் இருக்குங்க பின்னாடி எலுமிச்சை சப்போட்டா முருங்கை இந்த மாதிரி செடிகளும் இருக்குங்க இப்போ இது எல்லாமே க்ரோ பேக்குங்க மண் தொட்டி பிளாஸ்டிக் தொட்டியை விட இந்த தார்பாயில் தைச்ச பை நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால இந்த மாதிரி பையில் வச்சு இப்போ எல்லா செடிகளும் வைக்கிறோங்க இந்த பையில் என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ்னாங்க ஆறு ஏழு வருஷத்துக்கு வருங்க மண் மாற்றுறது ரொம்ப ஈஸிங்க ஒரு செடியோட ஈல்டு முடிஞ்சு போச்சுன்னா அதை எடுத்து போட்டு அடுத்து மண் மாற்றுறது ரொம்ப ரொம்ப சுலபமான விஷயங்க வெயிட்டும் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறதுனால இந்த பை தான் நம்ம மாடி பூராமே வச்சுருக்கிறோங்க இந்த பையில் வந்து வேணுங்கிற அளவுக்கு மண் தேங்காய் நார் தூள் அதுக்கு வேணுங்கிற உரம் இதை மூணையும் போட்டு செடிகளை வைக்க ஆரம்பிப்போங்க இதில் எல்லாத்துலேயும் கீரைகள் போட்டிருக்கிறோங்க கீரைகளை பொறுத்த வரைக்கும் தண்ணி ஊற்றுறப்ப ரொம்ப மெதுவாக ஆரம்ப காலகட்டத்தில் ஊற்றணுங்க அதுக்கப்புறம் ரொம்ப ஈஸியாகிருங்க பூச்செடிகளை பொறுத்த வரைக்கும் எப்போவுமே பூ வந்துக்கிட்டே இருக்குங்க அது நமக்கு ஒரு சௌரியமான விஷயங்க மாடியில் வச்சுன்னா பூஜைக்கு வேணுங்கிற பூ நம்ம நமக்கு வேணுங்கிற பூ எல்லாமே நம்ம இதுலேருந்து எடுத்துக்கலாங்க இதோடு சேர்த்து நம்ம சில காய்கறிகளை வச்சுருக்குறோங்க கத்திரிக்காய் கொய்யா வச்சுருக்குறோங்க வாழை வச்சுருக்குறேங்க வாழையும் கொஞ்ச நாள் ஆச்சுன்னா இதுலேயே சின்னதுலேயே காய் வந்துடும் கொஞ்சம் கம்மியான காய் வருங்க அவ்வளோதான் இதுலைங்க அதோடு சேர்த்து அவரைக்காய் இந்த மாதிரி சுண்டைக்காய் இது எல்லாமே இதே இதில் வரிசையாக வச்சுருக்குறோங்க அப்புறம் மூலிகைன்னு பார்த்தோம்னா இன்சுலின் செடிங்க சிரியானங்க சோத்து கத்தாலை இந்த மாதிரி மூலிகைகளும் இதோடு சேர்த்து வச்சுருக்குறோங்க இந்த பக்கத்தில் பல வகைகள் அதிகமாக வச்சுருக்குறோங்க சாத்துக்குடி நெல்லிக்காய் மாங்காய் கொய்யா அந்த பக்கம் இந்த கோம்கோடு ஆரஞ்சுன்னு சொல்கிற சின்ன சின்ன ஆரஞ்சுங்க அது பக்கத்தில் அகத்திக்கீரை பப்பாளி அந்த பக்கம் மாதுளை இந்த பலகுகள் எல்லாமே நம்ம வீட்லேயே எடுத்துக்கலாங்க இதில் முக்கியமானது என்னென்னா எந்த மருந்தும் கிடையாதுங்க ரசாயன உரங்கள் கிடையாதுங்க ஸோ இயற்கை உரத்தை கொண்டே நம்ம எடுத்துக்கிறோங்க இதில் இருந்துங்க அதே மாதிரி கோவக்காவும் இதிலேயே போட்டிருக்குறோங்க கோவக்கீரை எடுத்துக்கலாம் இல்லை கோவக்காய் எடுத்து நம்ம சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க நம்ம மாடியிலேயே பசுமை கூடல் அமைச்சிருக்கிறேங்க வெயில் நேரங்களில் செடிகள்லாம் வாடி போயிடுது தண்ணி ரொம்ப அதிகமாக செலவாகுது அது குறைக்கணுங்கிறதுக்காக பசுமை கூடல் மாடியிலே அமைச்சிருக்கிறேங்க அதுக்குள்ள கீரை வகைகள்ங்க எல்லாம் காய்கறிகளுமே உள்ளே வைக்கிறப்ப இந்த வெயிலில் வாட்டம் இல்லாமல் ரொம்ப நல்லா வந்துடுதுங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு வகையான காய்கறிகள்ங்க ஒரு நாலஞ்சு வகையான கீரைகள் உள்ளேயே நான் போட்டு வச்சுருக்கேங்க இதுலைங்க இந்த பசுமை குடலில் பார்த்தீங்கன்னா வெயில் நேரம் நல்ல வெயிலுங்க ஆனால் உள்ளுக்குள்ளே வந்து மிதமான வெயில் தான் இருக்கும் அதனால் செடிகள் ரொம்ப நல்லா வளருங்க இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னாங்க புதினா வச்சுருக்குறேங்க புதினா நல்லா நிழல்ல நல்லா வருங்க அதுக்கு பக்கத்தில் வல்லாறை இருக்குங்க அதோடு சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் கத்திரிக்காங்க கத்திரிக்கை அப்புறம் சின்ன செடியாக இருக்குங்க கொத்தாவரைங்க அடுத்து அவரைக்காங்க இதுலேயே காலிஃப்ளவருங்க காலிஃப்ளவரும் இன்னும் கொஞ்சம் பூவரை ஸ்டேஜ் ஆயிடுச்சுங்க இது கொடை மிளகாங்க சாதாரண மிளகாங்க இது கத்திரிக்காங்க தக்காளி இந்த பக்கம் வச்சுருக்குறோங்க கத்திரிங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் கத்திரிங்க இந்த கத்திரி நிறைய கொத்து கொத்தா காய்க்குங்க ஷேர்நட் ஹவுஸ் குள்ளே இருக்கிறப்ப பசுமை குடலில் இருக்கிறப்பங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் பூச்செடிகள் இருக்குங்க ஆர்கிட்டுங்க ஆந்தோரியம்ங்க இதெல்லாமே அழகுக்காக வச்சுருக்குறோங்க அதே மாதிரி பீட்ரூட்டுங்க பீட்ரூட்டுக்கு அப்புறம் முட்டைகோஸ் வச்சுருக்குறோங்க முட்டைகோஸ் அதே மாதிரி இந்த பக்கம் வெண்டைக்காங்க இந்த பக்கம் கத்திரிக்காய் அதே மாதிரி தக்காளிங்க தக்காளி எப்பயுமே ஓரமாக வச்சிட்டோம்னா ஒரு கயிறு போட்டு கட்டி விட்டோம்னா தக்காளி செடி சாஞ்சு போகாதுங்க கட்டி விட்டால் அது கொத்து கொத்தா அதுலேயே காய் வந்துக்குங்க பூச்சிகள் தொல்லை ரொம்ப அதிகமாக இருக்குங்கிறதுனால இயற்கை வழியில் கொஞ்சம் கட்டுப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காங்க இந்த மாதிரி ஒரு மஞ்ச ஷீட் எடுத்துங்க அதில் வந்து எண்ணெயோ இல்லை ஆயில் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒட்டி போட்டு நல்லா தொடவிட்டிங்கன்னா ஒட்டிக்குங்க பூச்சிகள் வந்து இந்த எல்லோ கலருக்கு பிரைட்டான வெளிச்சத்துக்கு வந்து ஒட்டிக்குங்க ஒட்டுறப்ப நல்லா அப்படி பிடிச்சிக்குங்க பூச்சிகள் எல்லாமே வந்து வந்து பிடிச்சிக்குங்க ஸோ அதனால் பூச்சிகளை வந்து நம்ம இயற்கை முறையிலேயே கட்டுப்படுத்த முடியுங்க நிறைய பேர்த்துக்கு செடி வைக்கலான்னு ஆசை இருக்கும் பொதுவாக நகர்ப்புறங்களில் இருக்கிறவங்களுக்கு செடி வைக்கலான்னு ஆசை இருக்கும் ஆனால் இடமே இருக்காது அவங்க இ